Alright, so ngayon guys, nandito po ako sa Chow King sa may Molo, Iloilo We're in, uh, ano, we're tired ng kaunti kasi nga uh, pumasok ko dito Ayun, tang pagod at saka mainit sa labas So, galing po ako sa ngayon sa Gimaras And then, uh, yun nga, medyo pagod ng kaunti Gusto kong uh, maging, ano naman, maging uh, Pabalik yung comfortable yung pakiramdam. Well, uh, dito sa shopping, medyo malamig na yung kanilang aircon. And, uh, yan, nag-order ako ng mga kain. Perhaps, kaya yung nakakain ng kain. And, sa ngayon, isi-share ko po sa inyo yung napakagandang, ano, napakagandang sistema ng pagkaplan. And, uh, yan yung isang bagay na pag-uusapan natin ngayon, isang bagay na isi-share ko po sa inyo. Okay. So, sa ngayon, um, uh, before po ako mag-umpisa, uh, I invite you to subscribe to my channel for you to get notified once uh, I upload new videos na makakatulong rin po sa inyo in order sa pag-increase uh, ng inyong kita. So, sa ngayon, uh, Nais nice kong i-share sa inyo yung isang technique ko regarding kung paano mag-increase uh, ng kita. At ito yung pagpa-plano. So, ngayon is, uh, ang tawag ko dito is uh, planning in advance. Bakit? So, kasi bukas, ibang, ano naman, ibang sistema naman at uh, yan. Kaya kailangan din mag-plan in advance. Alright, so, yan yung i-share ko po sa inyo ngayon. Okay, so ito yung tiyatawag ko na uh, uh, advanced planning. Okay, sa advanced planning po kasi, uh, ito yung na, ano, na uh, alala ko sa inatinay kong seminar. Yung ako pa ay bago, syempre kinakailangan mo talaga matuto ng maayos, lalo lalo na kung ikaw ay may sariling business. At dito, kinakailangan talaga na gusto mong palakihin o palaguin yung negosyo mo. Hindi pwedeng bababa yung sales mo, hindi pwede na uh, ano, mag-decrease yung sales mo. Okay. So, ang tawag ko dito is, ito yung anim na piece, what we call the prior proper planning prevents poor performance. So, kung, kung nagpa-plano ka, so kinakailangan mo na siguraduin. At pa, paano yun? Okay. So, take note po guys sa six piece po na ito. Ito yung ulitin ko. Prior proper planning prevents poor performance. Ayan. So, ibig sabihin na uh, once na ma-plano mo lahat at uh, ma-organize mo lahat yung pinaplano mo, alam mo kung ano yung outcome. So, in, uh, kaunting pagkakamali ng maaaring magkamali ka man, ka man pero makamali lang. Ibig sabihin, so, hindi ka talagang uh, kikita ka pa rin. So, ibig sabihin, sigurado talaga yung kikitain mo sa gagawin mo. Kasi nga, na, na plano mo siya na maigi. So, kung may mga uh, sitbacks man po doon, so, hindi ka maapektuhan na uh, ano, ng masyado. Okay? Okay, so, proceed po tayo. Lalo-lalo na sa tinatawag po nating 90-10 rule. Or, depende po sa paano po nila explain po or ibig kasi po ito. 10-90 rule or 90-10 rule. Pero sa akin is 90-10 rule. Which means na, ano, na 10% ng time na pinagplanuhan nyo, okay? Um, Okay, ulitin ko. So, uh, yung ano, 10% na plinano nyo, baka kasi po kayo ng 90% na, uh, gag na gagawin po ninyo na activities. Ibig sabihin na uh, almost 90% yung maisa-save nyo once kung pinagplanuhan nyo na maigi. Almost 10% lang yung ginawa nyo yung pagpaplano, pero 90% makakasave talaga kayo ng effort po ninyo. Yan po yung tamang ano po lang 90-10 rule po natin. So, di ba? Ang, ga ang ganda, ang galing nga ng pagka na yun, ano, uh, sistema nito. Kasi nga, kung sino po yung marunong magplano talaga, makakasave ah, talaga siya ng 90% na kanyang performance or magawa sa kanyang activities sa ganang araw. Now, kung paano po ito? Ito na po yung buod ng ano po natin. Kasi nga, syempre, yung 90-10 pool, paano ito makakasave ng 90% ng iyong gawain? 90% may sa save. 
Okay, so diretso na tayo sa ganitong ano na, sa actual na sistema ng 9 to Paano ba? Okay, kinakailangan na na mayroon kang papel, mayroon kang ballpen, at saka kinakailangan mo pag-isipan lahat ng gagawin mo at i-organize mo lang. Yun lang kasimple. At paano yung gagawin? Okay. Okay, so kailangan mo lang na alamin kung ano yung mga activities para bukas. Kailangan mo lang alamin kung ano yung mga bagay na gagawin mo para bukas na mga importante. At saka i-prioritize mo lang, especially kung gaano ka-importante yung una. Napaka-importante yung una, I mean, so kung mas importante siya, yun yung i-organize mo. Kailangan mo lang alamin kung ano yung gagawin na mga bagay sa susunod ng mga araw. At saka yun yung kung ano yung pinaka-importante doon, yun yung gagawin mo uh, first priority. At saka second priority, and then kung ano yung mga hindi masyadong importante, so the, uh, important, but uh, ano, uh, hindi necessary ka agad, so ilalagay mo lang siya sa pangatlo, pangapat, panglima, Depende, basta alamin mo muna. So, yung bawa, meron kang pito or something gagawin para bukas na importante. So, i-organize mo lang sila. Ngayon, ano mangyayari kapag inuna mo yung importante? Siyempre, malaking impact yun sa buhay at saka sa, ano mo, sa pagkatao mo. Kasi nga, yun yung magbibigay ng totoong improvement, especially yung income mo, okay, at saka yung oras mo sa taong uh, mas importante sa iyo. Yun yung, ano doon, yun yung malaking bagay na bakit mo kinakailangan gawin yun, alright? So, yan po guys, yung, ano, yan po yung uh, sistema ko once kung magpa-plano po ako ng advance. Kasi nga, uh, especially for, the, for those who are an employee, for those who are working uh, multitasking na ano, try nyo mga bagay na ito. Alam ko, malaking bagay din sa inyo within ano, magugulat kayo na hindi kayo mahihirapan sa mga nangyayari, lalong-lalo na kung paano doble, paano ma-promote kayo ng mabilis, paano kayo nagkakaroon ng maraming sales kung kayo naman po ay nasa pagbibenta. So, this uh, routine daily, malaking naibibigay po sa akin and uh, alam ko na makakatulong din po sa inyo since ako po ay isang ahente sa pag nagbibenta-benta rin ako hanggang sa natutunan ko yung rule na ito na kinakailangan pala na mag-create ka ng master list uh, so uh, kinakailangan hindi ka puro busy kasi nga kung busy ka na so uh, magrarata lahat ng gagawin mo so hindi mo may organize yung alam ko, wala ka ng time sa pagpa-plan. So, kailangan mayroon kang kahit uh, 30 minutes or 1 hour na uh, spare time pag doon hapon. Uh, before gumabi or before ka mag-dinner. So, uh, sa akin naman, uh, in-schedule ko ito ng alas 4 hanggang alas 5. And then, uh, afterwards, yun, mag magugulat ka. Um, lupas, habang natutulog ka, yung isipan mo, naglalakbay na, nag-create na siya ng maraming idea. Yan, yan yung tiyatawag natin na subconscious mind. So, hanggang sa magugulat ka, siya na bahala sa lahat ng gagawin para bukas. Yan yung kagaling yung isipan natin kung alam lang natin kung paano ito gawin. So, kapag uh, nascan niya na lahat yung gagawin natin para bukas, magugulat ka mas mabilis na lang gawin yung mga importanteng bagay kung hindi ka na talaga mahihirapan. Although, mahirap man gawin, pero I, I think almost 90% talaga magiging perfecto yung gagawin. Alright? So, yan lang muna guys yung share ko po sa inyo sa ngayong araw or sa ngayong hapon na ito. Hopefully, this uh, ideas will help you the most in increasing your income and controlling your uh, time and effort at saka hindi kayo mahihirapan sa trabaho. Okay, for those, uh, ano, for those uh, nag, uh, ano, nanonood po sa video pong ito, uh, we invite you to like this video and to subscribe to our channel to uh, 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 manotify po kayo once mag-upload po ako ng new videos at advice or tips. So, na ginagawa ko. And uh, sa ginagawa ko ngayon, 
marami um, hindi ko naman sinasabi na almost grabe yung improvement pero yun, nakocontrol, nakocontrol mo yung time mo at saka effort mo so hindi na waste yung time so I know it will uh, ano, it will make you it will make your skill so and uh, okay, yan lang po muna thank you very much for watching this video and see you next time on our next video